Mein Sohn ist an einem üblen Krebs gestorben. Echt traurig. Ich hatte 100 Euro auf ihn gesetzt, aber der Hummer hat ihm einfach die Kehle durchgeschnitten. Sehr gut, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer seit längerer Zeit mal wieder Folge Let's Lachflash mit dabei heute natürlich der Matt. Hallo zusammen! Okay, ich rede nicht mehr mit dir, du bist irgendwie langweilig. Nicht was? <lacht> okay. Ich sag mal, wir, ähm, wir hauen uns gegenseitig mal ein bisschen. Wir machen das ein bisschen anders, wir machen das nicht mehr mit Bestrafung, weil. Noch nicht. Oder noch nicht, oder nicht mehr, weil. Es war ein bisschen so, ja, jeder probiert nicht zu lachen und eigentlich ist es sehr witzig, ja, wenn man lacht, ne? Ja, vor allem sind wir nur zu zweit und deswegen äh, denke ich, auch, ist, ja. ist es besser, wenn wir mitlachen machen. Wir können ja, also Let's Lach vielleicht ist generell so ein Format, wo wir einfach die größten Scheiße abliefern überhaupt. Zum Beispiel, <lacht> <lacht> zum Beispiel mit der magischen Miesmuschel wird es bestimmt auch mal wieder eine Folge geben. Ich oh hab, ja, das kann das ich war Oh, das war richtig geil damals. Ähm, ja, wir haben erst zwei Folgen insgesamt aufgenommen, also insgesamt drei. Eine haben wir beide hochgeladen und äh, dann noch zwei unterschiedliche. Eine kam auf meinem genau. Kanal und eine auf deinem. Und äh, das ist schon, halt hat das schon richtig lange her, die letzte Folge. Und wir Eindeutig. wollen. Ich wäre dafür, dass wir das in Zukunft etwas öfters machen, weil ich bin überzeugt davon, dass die Zuschauer das mögen. <lacht> Ganz sicher, ja. <lacht> okay, ähm, willst du gerade anfangen mit dem ersten und schließlich bist du Gast und ja. Ja, gerne. Okay, wie nennt man einen intelligenten Toilettenbenutzer? Ein Klugscheißer. <lacht> okay, flache geht's wohl gar nicht mehr, aber ja, egal. Wollte alkoholhaltigen Schwarztee mit schwarzen Kräutern verkaufen, aber der Name Negermeister war nicht die beste Idee. <lacht> <lacht> Alter, mega hart. Ne? <lacht> Alter. <lacht> Direkt mal der Geist. Oh shit. Was ist grün und fliegt über die Wiese? Birne Maya. <lacht> Interview mit. Stell dir vorne so eine Birne, ne? Mit, mit so mit gestreiften Dingern und dann so Flügeln, Alter. <lacht> oh shit. <lacht> oh. Interview mit Jörg Heider. Herr Heider, was machen Sie? Äh, was haben Sie eigentlich gegen Ausländer? Also da hätten wir Geschütze, treten ihn, Scharfschützen. Nein, Herr Heider, <lacht> Sie, Sie verstehen mich falsch. Ich meine, was finden? Äh, wie finden Sie Ausländer? Jörg Heider, ja also mit Nachtsichtgeräten, Hubschraubern, Suchtrupps, Bluthunden. <lacht> Nein, äh, so meine ich das nicht. Die Frage war, was machen Sie sich aus Ausländer? Jörg Heider, na Schuhe, Hemden, Gürtel. <lacht> 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 Richtig geil. Äh, sitzen zwei Geister im Dunkeln, sagt der eine, ich fürchte mich im Dunkeln. Sagt der andere, nicht so schlimm, ich hab Joghurt dabei. Was? Also, Hä? Das macht keinen Sinn, deshalb ist es... In also, äh, das war irgendwie so, so äh, sinnlos wie ein Elternabend im Waisenhaus, oder wie? <lacht> Hä? Ich verstehe es nicht, aber egal. Egal. Ein Arzt und ein Türke bauen sich nebeneinander zwei völlig identische Häuser. Der Türke sagt zum Arzt, mein Haus ist mehr wert als der Alter. Der Arzt schüttelt den Kopf und sagt, die Häuser sind völlig baugleich. Warum sollte deins denn mehr wert sein? Antwortet der Türke, weil ich neben Doktor wohne, du wohnst neben einem Kanacken. <lacht> Boah, ja, ja, ja. Deine Mutter arbeitet im Fischgeschäft. Als Gestank. <lacht> <lacht> Papa, gibt es Geister? Nein, Sohn, gibt es nicht. Unser Dienstmädchen sagt, es gibt welche. Pack deine Sachen, Sohn. Wieso? Wir haben kein Dienstmädchen. <lacht> deine Mutter ist so fett, sie benutzt ein Zirkuszelt als Tanker. Jetzt kommt sie mit deiner Mutter mit, ey. Das ist, ist abnormal. Mein Opa zu mir. Wie gesagt, äh, wie sagt man heutzutage? Sagt man 7 und 5 ist 13 oder 7 und 5 sind 13? Ich so... Äh, 7 und 5 ist 13. Er so, haha, Trottel, 7 und 5 ist 12. Zu blöd bis äh, zum Rechnen. What? <lacht> Was verstehst du nicht? Hä, äh, nee, nochmal. Du musst zu deiner Schwester gehen und einfach so sagen, äh, wie sagt man heutzutage? 7 und 5 sind 13 oder 7 und 5 ist 13? Äh, 7 und äh, 5 sind 13. Nein, sind 12, voll Idiot. <lacht> 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 Ah, scheiße. Ich <lacht> habe nicht kapiert, Digga. 
<lacht> okay, das ist so ein... So, äh, du kennst dich ja die Manuel Neuer Witze, ne? Ja. So einen ähnlichen. Egal wie tief du schläfst, Albert schläft wie ein Stein. <lacht> <lacht> das ist noch schlimmer. Oh mein Gott. A. Was versteht denn, äh, was entsteht, wenn Bauern Geschlechtsverkehr haben? B. Keine Ahnung. A. Ein Bäuerchen natürlich. Und was entsteht, wenn Biobauern Geschlechtsverkehr haben? B. Biobäuerchen? Falsch. Gar nichts, denn Biobauern spritzen nichts. <lacht> 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 nee, das sind noch die schlechtesten, die ich habe. Oh je, das wird ja witzig. <lacht> oh, das wird richtig lustig. Uh, ähm, egal wie, wie jung deine Freunde sind, Jesus Freunde waren jünger. Na, oh, den kenne ich. Oh man. Aber ist dir auch schon mal aufgefallen, dass irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau weswegen, aber Morgan Freeman spielt immer den Schwarzen. <lacht> So wohl nicht, ne? <lacht> okay. Ähm, was ist schwarz-gelb gestreift, fliegt über die Wiese und spuckt Holzspäne? Ich nehme an, das ist keine ähm, äh, Birnemeier oder so. <lacht> nee, aber Bienemeier, die Pinocchio angeblasen hat. <lacht> <lacht> oh. Mein Sohn ist an einem üblen Krebs gestorben. Echt traurig. Ich hatte 100 Euro auf ihn gesetzt, aber der Hummer hat ihm einfach die Kehle durchgeschnitten. Oh. <lacht> so geil. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein, ne? <lacht> ja, aber egal. Ist ja geil. Ein Elefant kommt zum Kamel. Warum hast du zwei Titten auf dem Rücken? Kamel, scheiß frei von jemandem, der dessen Schmerz zum Gesicht hängt. <lacht> okay, den hier habe ich nur wegen dem Nachkommen da unten genommen. Und zwar steht da... Wegen äh, was? Wegen einem Nachkommen da unten. Also er hat unten noch was hingeschrieben. Und zwar, also, okay. zwar steht da... Ähm, wie kann man eine Blondine den ganzen Tag beschäftigen? Ja. Man legt eine 5 Euro Münze unten unter einen Glastisch. Um sie zu brechen, legt man 50 Euro drunter. Und da steht unten dran einfach, geht übrigens auch mit deiner Mutter an der Wurst. <lacht> Was? <lacht> okay. <lacht> Ein Projektleiter ruft bei der Hotline an. Mein Bildschirm geht nicht. Helpdesk, haben Sie ihn denn auch eingeschaltet? Projektleiter, ja natürlich. Helpdesk. Dann schalten Sie ihn doch bitte mal aus. Wow, jetzt läuft er. <lacht> Facepalm, ne? <lacht> Und zwar richtig. Oh, er hat ihn nicht eingeschaltet. Oh, der ist richtig gemein. Was ist der Unterschied zwischen einem Behinderten und meinen Witzen? Über meine Witze lacht keiner. <lacht> oh. Mega high. <lacht> der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Beim Lehrer ist es andersrum. Bam! Hä, hm. hey, was? Äh, ist so gut war der jetzt nicht. Ich fand ihn geil. <lacht> was sind was sind denn ihre Schwächen? Ich nehme alles oft sehr wörtlich. Ach ja, und emotional bin ich auch. Und sind sie denn belastbar? Sich etwa aus wie eine verdammte Waage? <lacht> <lacht> Alles gehend und keiner lachte. Der Lehrer hat einen Witz gemacht. <lacht> Die Emma fordert jetzt mehr Frauenquote fürs Cockpit. Ob dabei bedacht wurde, dass Frauen äh, häufiger auf die Toiletten gehen müssen als Männer und meistens auch zu zweit. Alter. <lacht> Aber irgendwie wahr. Ja, Wenn du mal guckst, ne? In der Schule. Die Mädchen gehen eigentlich nie alleine gehen eigentlich nie allein auf die Toilette, ne? Mhm. Das ist verdammt komisch. Ich, ich will ja nicht wissen, was die da zusammen machen, ne? Ah, oh, schubst mich doch nicht an, ne? Weißt du, dann, dann ist man schon im Aufnahmeraum, dann wirst du trotzdem angestupst, ne? <lacht> ja. <Warum aufnehmen>, ne? <lacht> Richtig gemein. Ah. <lacht> 
<lacht> Kommt ein Kannibal in die Konditorei. Ein Berliner, bitte. <lacht> oh. <lacht> Schatz, mein Bauch wird immer größer. Ich glaube, ich bin schwanger. Ich weiß sogar, wer der Vater ist. Ach, wer außer du soll es denn sein? Die Pizzeria. Äh. Hä? Was? Hä? Ich komm voll nicht nach. Mein Bauch wird immer dicker. Ich glaube, ich bin schwanger. Ja, ich glaube sogar, ich weiß, wer der Vater ist. Wer außer dir soll das denn sein? So. Die Pizzeria. <lacht> du musst mir schon zuhören, wenn du lachen willst. Sonst bist du selber schuld. Ja, aber ich, ich bin voll nicht nachgekommen zuerst, ne? <lacht> ähm, meine Frau sagte, ich behandle uns... Was? Nochmal. Meine Frau sagte, ich behandle eines unserer Kinder unfair. Ich fragte, welches denn? Philipp, Paul oder der fette Hässliche? <lacht> ich finde keinen guten Wort. Ah, wenn ich einen Film gucke und jemand unter Wasser ist, halte ich immer gerne die Luft an, um zu schauen, ob ich in dieser Situation überlebt hätte. Das kenne ich, wäre bei Findet Nemo fast gestorben. <lacht> 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 Moment, ich muss kurz zugen. Mach, hau du kurz einen raus. Ähm, ich muss erst selbst noch reinsuchen. <lacht> ah, kennt ihr das früher noch aus dem Kindergarten? Sag mal Klettergerüst. Klettergerüst, du hast eine nackte Frau geküsst. Heute, sag mal gefriert, gefriert. Ich habe deine Mutter anal penetriert. <lacht> Okay. <lacht> nee, lieber nicht. <lacht> Aber stimmt schon irgendwie so. Im Kindergarten sind immer alle so voll harmlos, voll oh, küssen, das ist voll voll ekelhaft, voll voll. <lacht> Und heute so, ja, ich habe deine Mutter anal penetriert, du Hurensohn. <lacht> ja, so, boah, geil. <lacht> <lacht> Echt? <lacht> ich bin dein Vater. Echt? <lacht> What the hell? Also, Alter, ne? So, in dem Moment, wenn du in den Stimmbruch kommst. Ich war da damals, war ich so im Lager. Und, ähm, Anfangslager konnte ich normal reden. Dann am nächsten Tag, ach, redet sich irgendwie so wie, so wie Gollum, ne? <lacht> Kann ich mir voll gut vorstellen. Tag, ich musste rumschreien, dass mich überhaupt einer verstand. Das nennt man übrigens auch Heiserkeit. Ja, aber das war der Stimmbruch im Moment. Alter, nee, das war so übel. Okay, was ist der Unterschied zwischen einem Kirchturm? Je höher, desto Ding Dong. Hallo. Ähm, irgendwie, hä? Der war jetzt irgendwie gar nicht so lustig, oder? Oder habe ich nicht? den Witz nicht begriffen? Also, Ding Dong steht für die Glocke, das klar, ne? Aber, ähm, hä? Ja, Kirchturm, und das macht keinen Sinn. Ich finde solche Witze so witzig. Hä? Ich bin verstört. Hab den, also das passt so richtig geil zu Ostern. Hab den Nachbarn gesehen, wie er im Garten etwas versteckt hat. Sitze jetzt mit jeder Menge Süßigkeiten auf dem Balkon und beobachte das verzweifelte Nachbarskind bei der Suche. Boah! <lacht> Alter, hast du übel! Stell dir oh. so vor, so ein kleines Kind freut sich mega auf Ostern und du hast einfach so eine riesen Packung Schokoeier auf dich ja. oh. <lacht> Alter, ich stell mir das gerade richtig. Oh nee! Alter, so oh. asozial! <lacht> Als ob. Oh, was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Mensch? Ja, Leute! Hä? Was ist das für ein Mensch? Das ist mein Richtig Ernst. asozialer Mensch. Kann es sein, dass du gerade übelst leise geworden bist? No. Ah ne, ich, ja, ich bin zu dumm. Ich habe mein Headset irgendwie, keine Ahnung, ich war zu blöd. <lacht> Was, okay, da muss, man, da muss man gut zuhören. Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Man Cola biert. <lacht> <lacht> das ist scheiße. Amerikanische Wissers <lacht> Wissenschaftler... <lacht> Amerikanische Wissenschaftler haben nach jahrelanger intensiver Forschung festgestellt, dass die Ehe Hauptsache Nummer 1 für... Alter, wie das gerade klingt. Hä, hey, was? Wieso? Ich bin gar nichts. Das klingt so übel. 
Ja, ich habe gerade noch äh, zwei Balken. Das ist. Hä? Ich habe noch zwei Balken bei meinem Internet. Das ist sehr nice. <lacht> <lacht> aber, aber weißt du, was das Geile daran ist? Bei, ja. meiner, bei meiner Folge jetzt funktioniert es, aber bei deiner Folge hört man mich dann eben nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> Alter, aber das klingt so creepy, ne? So, äh, 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 Amerikanische Wissenschaftler haben nach jahrelanger intensiver Forschung festgestellt, dass die Ehe Hauptsache Nummer 1 für Scheidungen ist. Dieselben Wissenschaftler haben gemäß einer Studie herausgefunden, dass es Hühneraugen auch im Kopf gibt, vor allem bei Hühnern, in der Regel paarweise. Na gut. Okay. Oh. Ah, geil. Ah. Okay, das ist noch so ein richtiger Flachwitz. Sitzen zwei Leute in Stehkaffee. Ah, den kenne ich. Den hat er live schon gebracht. <lacht> Blondine <lacht> Blondine Jetzt sind meine Haare rot äh, Jetzt bin ich nicht mehr dumm Brünette Aber die Wurzeln sind noch immer blond Also bist du trotzdem noch dumm Blondine Was für Wurzeln sehe ich aus wie ein Baum? <lacht> das ist eindeutig der Beweis <lacht> okay. Noch beide ein, okay? Mhm. Okay, Atomwissenschaftler <lacht> Keiner lacht Alle strahlen <lacht> oh, der ist richtig geil. Tod, deine Zeit ist gekommen. Nimm jetzt meine Hand. Blondine, niemals. Wenn ich deine Hand nehme, werde ich nie, werde ich sterben. Tod, unmöglich. Du hast gerade das Geheimnis des ewigen Lebens gelüftet. Darauf ein High Five. High Five, Blondine stirbt. <lacht> Ich komme nicht mehr drauf klar. Oh, oh meine Fresse, ey. Ja, Freunde, wir haben jetzt 16 knapp 17 Minuten. Ich denke, das ist Boah. eine ganze. Ja, das ist richtig schnell vergangen. Ich denke, das ist eine ganz schön. Ich denke, das ist eine ganz, ganz coole Folge gewesen. Vor allem lustig. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt, ähm, für lustige Witze oder irgendwie sowas, dann schreibt ihr in die Kommentare oder per PN, je nachdem, wie euch gemessen ist. Und ähm, schaut auf jeden Fall bei Matt vorbei. Äh, Kanal Manu LP dürftet ihr eventuell kennen, wenn ihr schon etwas länger meinen Kanal kennt. Und äh, ja, wir werden für ihn nämlich jetzt auch noch eine Folge aufnehmen. Und ja, deswegen würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns hoffentlich ein anderes Mal wieder. Und ach ja, morgen kommt Minecraft Glory. Also nicht verpassen. Ciao! Yeah. Schau, Leute.